சார் இப்போ ரீசெண்டா விஎல்எஸ்ஐ கோர்ஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது ஹலோ சார் மை செல்ஃப் அருண் குமார் ஒர்க்கிங் எஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசி சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை நீங்க இப்போ கேட்டீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க விஎல்எஸ் இன்ட்ரூட் என்ன பிரிண்ட் விஎல்எஸ்ஐ அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இன்னைக்கு டேட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் அவனோட நீட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு என்ன அதிகமா இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ற சாட் ஜிபிடியோ இல்ல என்விடியாவோ இல்ல இன்னைக்கு நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற யூடியூப்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து எனி சோசியல் மீடியால இருந்து எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இமேஜுக்கு பதிலாக வீடியோஸ் அதிகமா இருக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு ஸ்பீடா எனக்கு கிடைக்கணும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீட் டவுன்லோட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா எனக்கு சர்வர் பேக்கப் அந்த அளவுக்கு நல்லா அதிகமா இருக்கு எனக்கு இதுல எனக்கு எதால முடியும் அப்படின்னா ஐசியால மட்டும் தான் முடியும் இந்த அளவுக்கு நீங்க ஐசி அந்த அளவுக்கு இங்க ஹை கேப்பபிளா இருந்தாதான் நீங்க எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டவுன்லோட் பண்ண முடியும் எவ்வளவு ஸ்பீட் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா விஎல்எஸ்ஐ தான் சோ விஎல்எஸ்ஐ நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இது நேமே தெரியும் உங்களுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு இன்டகிரேட் என் நம்பர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படி என்றது என்ன அப்படின்னா லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ஐஸ் ரெடி பண்ண போறோம் என்ன பர்பஸ்க்காக ஐஸ் ரெடி பண்றோம் அப்படின்னா ஃபார் ஹார்ட்வேர் ஆட்டோனமஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்ப எந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் பேக்ரவுண்ட்ல ஹார்ட்வேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நீங்க லேட்டஸ்டா ஒரு லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் பாத்தீங்கன்னா சாட் ஜிபிட்ல சோ கிப்லி ஹார்ட் வந்து நீங்க வந்து யாரோ பண்ணாதீங்க சோ எங்களுக்கு வந்து சர்வரே டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா மீனிங் என்ன பேக்ரவுண்ட்ல அவங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் சர்வர் தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த சர்வர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசி தான் இவ்வளவு பேர் நம்ம அக்சஸ் பண்ண சொன்னா சர்வர் நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது நம்பர் ஆஃப் யூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சர்வர் டவுன் ஆயிடும் சர்வர் மீனிங் என்ன அகைன் ஐசி தான் உங்களுக்கு சோ இதுதான் சார் நம்ம ஜென்ரலா இன்னைக்கு ஏ இண்டஸ்ட்ரி இவ்வளவு எஃபிஷியா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இல்ல எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பேக் போன் வந்து விஎல்எஸ்ஐ தான் கண்டிப்பா கிடையாது சார் சோ சிப் நீங்க ஏ இவ்வளவு ஃபாஸ்டா டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா சிப் டிசைனும் டெவலப் ஆனாதான் ஏ டெவலப் ஆகும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் மட்டும் சார் ஏ பேக் ஹேண்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிப் டிசைன் தான் சோ சிப் டிசைன் பண்ணாம நான் ஏ மட்டும் டெவலப் பண்ணிக்க முடியுமா ஏ அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்னால பண்ண முடியாது கண்டிப்பா சார் சார் சிப் அப்படின்னா எக்ஸாக்டா என்ன இந்த டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு அதோட குரோத் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் ஓகே சார் வணக்கம் சார் என்னோட நேம் டாக்டர் நவநீதன் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசி சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காம்போனன்ஸ் தான் வந்து நம்ம சிப் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் அப்ப இன்டகிரேஷன் ஆஃப் காம்போனன்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நத்திங் பட் ரெசிஸ்டர் அண்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம காம்போனன்ட் சொல்லுவோம் அப்ப இந்த காம்போனன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனையுமே வந்து நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த சிப்பு ஏன் இவ்வளவு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அப்படின்னா ரீசெண்ட் இப்போ லேட் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சைஸ் எவ்வளவு இருக்கு திங்க் பண்ணி பாத்துக்கங்க ரூம் சைஸா இருந்திருக்கு ஆமா இப்போ எவ்வளவு சைஸ்ல இருக்கு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் மொபைல் போன் எடுத்துக்கோங்க எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் போன் எவ்வளவு பூமிங் கிடையாது ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி டென்னுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மொபைல் போன்ஸே வந்து அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இப்போ ஒருத்தருக்கிட்டயே நம்ம வந்து மொபைல் போன் வச்சிருக்கோம் வித் இன் அ பேக்கெட் ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க ஸோ நம்மளுடைய அந்த சிப் அப்படின்றதான் ஸோ இட் எமர்ஜஸ் ஃப்ரம் எல்லா சைன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் மீடியம் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் இப்போ வந்து நம்ம எதில் இருக்கோம் அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அப்படின்ற டெக்னாலஜியில இருக்கும் அப்போ இதுல நம்ம வந்து சிப்ல வந்து வி கேன் அகாமடேட் மினிமம் லேக்ஸ் ஆஃப் லேக்ஸ் டிரான்சிஸ்டர் என சிங்கிள் சிப் தட் மீன்ஸ் டிரான்சிஸ்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா காம்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காம்போனன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சிப்புக்குள்ள இருக்கும் அப்ப ஒரு லட்சம் காம்போனன்ட் ஒரு பத்து லட்சம் காம்போனன்ட் அகாமடேட் பண்ணா அது எவ்வளவு பெரிய வேலைகளை செய்யும் சோ அப்போ ந
கரிக்குலம் வந்து சவித்தால இருக்கா சார் கண்டிப்பா சார் ஸோ நம்ம அதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரிலவெண்ட்டுக்கான கரிக்குலம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ல தட் இஸ் மெயின் சப்ஜெக்ட்ல வந்து விஎல்எஸ்ஐக்கு வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம் அது இல்லாம தனியா இப்ப இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதால இதுக்கு தனியா ஒரு டொமைன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சார் விஎல்எஸ்ஐ டொமைன் அப்படின்ற மாதிரி இதுல நம்ம ஆறு சப்ஜெக்ட் ஆஃபர் பண்றோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதுல பதினெட்டு கிரேட்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இதுக்கு வந்து பிடெக் விஎல்எஸ்ஐ படிக்காம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிஇசி படிச்சுட்டு அதுல இந்த எயிட்டின் கிரேட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா பிடெக் விஎஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன எக்யூப் ஆகுறாங்களோ அதே எக்யூப் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எக்யூப் பண்ணிக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரெடி ஆகிட முடியும் நம்மளால ஸோ அதுக்கு இந்த வெறும் நாங்கள் சிலபஸ் போட்டு தீரிய ரன் பண்ணல எல்லா சிலபஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீரிய இன்டெகிரேட் வித் ப்ராக்டிக்கலாக வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ வெறும் தீரிய மட்டும் படிக்காமல் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான ஒர்க் வந்து அவன் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரிலவெண்டாக இருக்க சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நம்ம இதுக்கு முதல்ல கேடன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் சார் இங்கே கேடன்ஸ் இடிஏ டூல் அப்படின்னு எலக்ட் இடியா எலக்ட்ரானிக் டிசைன் ஆட்டோமேஷன் டூல் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி யூசர் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம ஸோ காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட நம்ம சாஃப்ட்வேர் லைசன்ஸ் கூட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் லெபார்ட்ரி செட்டப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து கேடன்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஒர்க் பண்றானோ அதே ஒர்க் இங்கேயும் பண்றாங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இங்க முடிச்சவன் டேரக்டா இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும் அங்க போய் நான் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் இல்லை புதுசா சாஃப்ட்வேர் கத்துக்கணும் அப்படின்ற எந்த நீடுமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா தான் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம சார் இப்போ சவிதால வந்து விஎல்எஸ்ஐல ப்ராக்டிக்கலா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன எக்ஸ்போசர் கிடைக்குது அண்ட் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்து கைட் இப்போ சார் சொன்னார் இல்லைங்க அந்த கேடன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மற்ற விஎல்எஸ்ஐ லேப் செட்டப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பிசி வச்சிருப்பாங்க அங்கே வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட் போய் அங்கே போய் அந்த லேப் டைப்பில் தான் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சர்வரில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சைபர் ஃபிசிக்கல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் வந்து அவனுடைய லேப்டாப்லேயே வந்து அவன் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒய்ஃபைல கொடுத்துருக்கிறதுனால அவன் ஈவன் லே லைப்ரரியில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் ஹாஸ்டலில் போய் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் காலேஜ் ஒய்ஃபை எங்கெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்கிதோ அங்கே எல்லாமே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நன் ஆஃப் தி லேப் ஸோ லேபில் மட்டும் அப்படின்றது இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அவன் அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து பத்தாது ஸோ நம்ம இங்கே சொல்லி கொடுப்போம் அவன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த சிப் டிசைனிங் அதுக்கடுத்து வந்து அதை டெவலப் பண்ணுற ப்ராசஸ் அது எல்லாமே வந்து வித் த கேடன் ஸ்டூல் வச்சு நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒய்ஃபைலேயே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இன்னொரு பார்ட் என்ன அப்படின்னா எஃபிஜிஐ டெவலப்மெண்ட் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டர் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவ் விவார்டோ சாஃப்ட்வேர் டிசைன் சூட்டை நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம் அந்த விவார்டா டிசைன் சூட்டில் வந்து தே கேன் டெவலப் வித் ரீசெண்ட் பை பை அண்ட் கியூ பிஜிஏ டெவலப்மெண்ட் போர்ட் அண்ட் ஸ்பாட்டன் செவன் டெவலப்மெண்ட் போர்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து தே கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் எபிஜி போர்ட்ஸ் எபிஜிஏவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியர்லி வி ஹேவ் சிக்ஸ்டி போர்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே காம்பினேஷன் ஆஃப் வச்சு நம்ம சிக்ஸ்டி போர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் அண்ட் இன்டெல் பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்ளோன் ஃபோர் சீரீஸ் ஆஃப் எபிஜிஏ சைக்ளோன் டூ சீரீஸ் ஆஃப் எபிஜிஎஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணியும் ப்ராக்டிக்கலா வந்து அவன் என்ன நம்ம தியரியா அவங்களுக்கு <laughs>
இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ கேடன்ஸில் ஏஐ ஆட்டோமேஷன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதில் ஸ்கேடன் செரப் கேடன் செரபரஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஸோ அதுவும் நம்ம அடுத்து வரப்போகிற அகடமிக் இயர்லேருந்து அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் என்ன அவனுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏஐ ஆட்டோமேஷன் டோல்ஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ண முடியுது அண்ட் இந்த ஐசி வச்சு நம்ம அடுத்து ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவனுடைய ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக அவனுக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரெடியில் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் சவிதால வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு காம்படிஷனில் போய் வின் பண்ணுறது இல்லை இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணுறது ஸோ அதை மாதிரி என்ன வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக சார் ஸோ இதை நாங்கள் ப்ரௌடாக சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஸோ லாஸ்ட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நாங்கள் ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணியிருந்தோம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஸோ தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் ஈவெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டக்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீடெக் பெங்களூர் மெய்டி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு ஓப்பன் காம்படிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதில் நாங்கள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீம் காட் செலக்டட் ஸோ அதில் நான் அந்த நான் தான் ஆக்சுவலாக பர்டிகுலர் மென்டார் ஆகிறதுக்கு ஸோ நாங்கள் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அங்கே அங்கே ரீச் பண்ணால் நான் மென்டராக ரீச் ஆகியிருந்தேன் கேம்பஸ்க்கு ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து மொத்தமாக வந்து டிஜிட்டல் டொமைனுக்கு டுவெண்ட்டி டீம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சார் அதில் ஃபிஃப்டீன் டீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் என்ஐடிஸ் ஐஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் அந்த மாதிரி வந்திருந்தாங்க ஓன்லி ஃபைவ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் போயிருந்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ இதில் நாங்கள் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ ஃபைவ் டே ஈவெண்ட் சார் ஹண்ட்ரட் அவர் ஹேக்கத்தான் ப்ரோக்ராம் ஸோ இட்ஸ் நாட் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் எங்களுக்கு இல்லை ஸோ ரியலி டஃப்பாக தான் இருந்தது பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை கிராக் பண்ணி ஸோ வின் பண்ணோம் நாங்கள் மொத்தம் த்ரீ டீம்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபஸ்ட் டீம் வந்து ஐஐடி பாம்பே செகண்ட் டீம் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தேர்ட் டீம் வந்து ஐஐடி வாரணாசி ஸோ மொத்த வின் பண்ண மொத்தம் சிக்ஸ் டீம்ஸில் ஃபைவ் டீம்ஸ் வந்து ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸ் நாங்கள் மட்டும் தான் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தட் டு அனானஸ்ட் அஃபிலேட்டட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் So, and we won 7.5 lakhs cash price that is given to the students actually. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, now, if you have a lot of opportunities to grow, you can tell me. So, if you have the information, it will help students to choose the course when they select it. கண்டிப்பா